안녕하세요 꽁냥백과입니다 오늘의 주인공은 차우차우입니다 차우차우는 얼핏 보면 곰같은 체구와 얼굴을 가지고 있어서 이 견종을 모르는 사람이 얼핏 보게 된다면 웬 곰이 있는 거 아니냐? 라고 할 정도로 육중하고 엄청난 덩치를 자랑하는 견종입니다 실제로 이 차우차우는 견종으로 분류가 되고 있기는 하지만 차우차우는 개보다는 곰에 가까운 특징을 가지고 있습니다 그 특징은 보통의 개의 치아는 42개의 치아가 존재하는데 차우차우는 곰처럼 44개의 이빨을 가지고 있다고 하죠. 그래서 오히려 곰과 비슷한 건 아닐까 라는 생각을 했다고 합니다. 하지만 이렇게 귀엽고 멋진 외모를 가진 차우차우는 이 엄청난 덩치로 인해서 큰 상처와 죽는 사건들이 발생하기도 하는데요. 차우차우는 과거에는 많은 사람들이 좋아하고 귀한 견종이었지만 현재까지도 차우차우는 고기를 얻기 위한 개고기 용도로 쓰이고 있다고 하죠. 현재에는 중국에서 많은 사랑을 받고 있기는 하지만 과거에는 단순히 못생겼다는 이유로 차우차우는 학살당하기도 했습니다. 오늘은 현재까지도 중국에서 개고기로 많이 사용되는 차우차우에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 영상을 시청하시기 전에 구독과 좋아요는 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다. 어쩌면 아무도 알려주지 않은 차우차우의 이야기 시작하도록 하겠습니다. 1. 차우차우의 역사 차우차우는 사자와 곰을 닮은 견종으로 소국이라기엔 땅이 크고 대국이라기엔 속이 좁은 중국에서 가장 오랜 역사를 가진 순수 혈통의 견종입니다. 차오차오라는 이름의 뜻은 조금은 다양한 의미가 있는데 차오차오의 차오는 중국어로 썰매라는 뜻도 존재하지만 동시에 더벅머리 사자견이라는 의미도 있기에 썰매개 또는 사자견이라고 불리게 된 것이죠. 그리고 대부분의 나라에서는 이 견종을 차오차오라고 부르고 있지만 중국 현지에서는 차오차오를 송수취엔이라고 부릅니다. 그런데 이러한 중국 견종의 기원에 대해서는 여러 가지 추측이 존재하고 있지만 어느 역사학자도 이렇게 할 추측과 이론을 내세우지 못했죠. 그래서 현재까지도 차우차우의 근원적인 견종은 여전히 미스테리입니다. 물론 차우차우의 가장 유력한 추측으로는 스피츠견의 후손인 것이 가장 유력한 추측이라고 합니다. 물론 이렇게 생각하는 데 가장 큰 이유로는 1700년대의 역사학자들은 검은 혀를 가진 개가 동방지역에 도착했고 그 검은 혀를 가진 개들을 식용으로 사용했다고 기록이 있다 하죠. 여기서 나오는 검은 혀를 가진 개가 바로 스피치라는 것입니다. 물론 정확한 추측은 아니지만요. 그런데 시간이 지나고 한문서를 발견하게 되면서 차우차우에 대한 추측은 조금 다른 양상을 띄기 시작을 합니다. 시간이 지나고 차우차우에 대한 가장 오래된 역사적인 기록이 발견되는데 그 문서는 무려 기원전 2세기경의 중국의 왕조 지하에서 발견된 문서가 발견되면서 세상은 크게 바뀌게 됩니다. 그 문서의 내용을 대략 정리를 해보자면 이 견종은 대략 3000년 전부터 존재했었으며 학자들 사이에서는 티베탄 마스티프와 사모에드와의 교배를 통해서 현재의 차우차우가 만들어졌다고 제기를 하게 되었다고 합니다. 또한 유래된 견종이라는 주장도 있는데 이는 내려오는 전설로 칭기즈칸의 정복전쟁 때 차우차우가 몽골인과 함께 중국을 침략했고 그 과정에서 중국으로 차우차우가 유입되었던 것이다 라는 이야기도 존재했다고 합니다. 그런데 차우차우는 우리가 정말 상상도 하기 힘들 정도로 오래되고 긴 역사가 있는 견종입니다. 수백만 년 전에 가장 오래된 개의 화석에서 차우차우와 유사한 흔적이 발견이 됐다고 할 만큼 오래되었고 BC 천년경부터는 중국에서 주로 불교를 승하는 절에서 악령들을 몰아내기 위해서 사육이 되기도 했다고 하며 기원전 206년에는 중국 도자기에서 차우차우처럼 생긴 강아지가 그려져 있는 도자기가 발견되기도 했다고 합니다. 하지만 이렇다 할 문서적인 기록이 존재하지 않아서 어디까지나 추측으로 비슷하다 정도의 참고 의견만 가능하고 정확하게 그게 맞는다고 할 만한 것은 없기에 미스터리 견종이라고 합니다. 2. 차우차우의 역할 이렇게 과거가 조금은 불투명한 차우차우는 그 역사가 오래되어서 전한 때부터 키워지고 있었으며 이름에 걸맞게 썰매를 끌기도 하고 사냥개 경비견으로 역할을 하기도 했습니다. 기원전 11세기경의 만주와 몽골 지방에서는 차우차우의 가죽은 방안용으로 사용이 되면서 나머지는 당시에 식용으로 사용되기도 했습니다. 하지만 이후 시간이 지나고 중국 당나라 시절에는 차우차우를 나라의 큰 재산이라고 여겨지며 귀한 대우를 잠깐 받기도 했지만 당나라가 멸망하면서 그 귀한 대우도 망하게 되었고 다시 식용으로 사용되는 역할을 하게 됩니다. 어떻게 보면 정말 불쌍한 견종이라는 생각이 듭니다. 하지만 차우차우의 불행은 여기서 끝나지 않았습니다. 차우차우에게는 식용으로써 사용된 것만 해도 엄청나게 비극적이지만 차우차우는 식용으로 사용된 것 외에도 또 하나의 비극적인 역사가 있습니다. 그 역사는 모택동 치아 아래 문화대혁명이라고 불리는 사건이 있었는데 이 사건 당시에는 단지 외모가 못생기고 쓸모없는 것이라고 여겨졌기 때문에 그 당시에 홍위병들에게 셀수 없이 많은 차우차우가 끔찍하고 잔인하게 살해를 당하기도 했습니다. 이런 이유 때문에 20세기 초반에는 
다양한 외국으로 건너갔던 차우차우가 현재는 더 많고 그로 인해 현재 중국에서는 차우차우를 직접 정부에서 보호한다고 하는데 과거에는 그렇게 식용견으로 쓰고 현재에도 식용견으로 쓰고 못생겼다는 이유로 인해서 학살했던 역사가 존재를 하면서 지금 와서는 귀하게 여기는 것이 조금 이해가 가지는 않은 것 같습니다. 현재 중국에서는 부호의 상징으로 여겨진다고 하죠. 3. 차우차우의 유명세 이렇게 과거에서부터 현재까지 자신의 나라에서 좋은 대우를 못 받은 차우차우는 다른 나라 사람들에게는 그렇게 유명한 견종은 아니었습니다. 그 이유는 물론 다양한 이유가 존재하고 있지만 그 중에서 가장 큰 역할을 했던 것이 중국은 수세기 동안 쇄국 정책이라고 불리는 다른 나라와의 교류를 막는 정책을 했습니다. 그래서 당시에 많은 나라는 중국이 어떤 나라이고 어떤 문화를 가지고 어떤 특징을 가졌는지 알지 못했죠. 하지만 1789년에 처음으로 차우차우가 영국에 전해지게 되었고 점차 영국에서 사랑을 받으면서 숫자가 늘게 되었던 차우차우는 1880년대 후반에 이 견종은 본격적으로 전 세계적으로 수출이 되기 시작했습니다. 이 시기를 기점으로 차우차우는 차우차우의 후대는 영국이라는 말이 생겼다고 하죠. 조금 쉽게 말하면 차우차우는 자국 중국에서는 그렇게 좋은 대우를 못 받았지만 동물들의 천국이라고 불리는 영국으로 넘어가게 되면서 귀여운 외모와 덩치로 인해서 많은 사랑을 받게 된 것이죠. 이때 나온 차우차우의 후대는 영국이라는 단어는 국제애견협회 FCI에 기록될 만큼 영국이 차우차우를 전 세계적으로 알리는 데큰 역할을 했다고 공인을 했고 영국을 기반으로 1800년대 후반에는 차우차우가 미국으로 전해지면서 미대륙에 완전히 정착하게 됩니다. 한때는 못생겼다는 이유와 식용견으로서 살해를 당했지만 1980년대에 들어서 차우차우는 서양인이 보기에는 독특하고 귀풍스러운 외모로 인해서 미국에서 급속도로 엄청난 인기를 가지면서 급상승하게 됩니다. 그 인기는 한때 미국의 반려협회에서 상위 10위 안에 드는 수준이었죠. 이렇게 지속적인 인기가 계속 높아지게 되면서 미국 애견협회 AKC에 정식 등록되었고 다시 한번 전 세계적으로 이름을 알리는 계기가 되었다고 합니다. 4. 차우차우의 파란혀 이렇게 전 세계적으로 알려진 차우차우에게는 조금은 특별한 신체적인 특징을 가지고 있는 것이 특징입니다. 그것은 바로 차우차우는 특이한 파란색 혀를 가지고 있습니다. 보통의 강아지들은 병원에서 너무 싫어서 흥분을 하거나 스트레스를 받으면 혀가 파래지고 몸 건강에 급격하게 나빠지고 몸 상태가 안 좋아지지만 차우차우의 파란 혀는 그것과는 전혀 상관이 없다고 볼 수가 있습니다. 이렇게 차우차우의 혀가 파란색으로 보이는 것은 차우차우에게는 정말 특별한 색소가 존재하기 때문인데요. 그 색소의 이름은 바로 색소세포라고 불리는 세포인데 색을 제공하는 색소라고 불리는 원소를 포함하는 세포의 존재로 인해서 파란색 또는 자주색으로 보인다고 합니다. 조금 쉽게 정리를 하면 건강상의 이상이 있어서 그런 것이 아니라 그냥 특이한 색소가 있다 정도만 생각하면 될것 같습니다. 그런데 중국에서는 이러한 차우차우 강아지가 왜 푸른 혀를 가졌는지에 대해서 쓸데없는 의미 부여를 하게 됩니다. 중국인들은 차우차우의 푸른 혀에 대해서 두 가지 전설이 존재한다고 하는데 첫 번째 전설은 차우차우는 원래 불교 사원을 지키고 보호하는 데 전념했던 개였는데 전설에 따르면 매우 추운 날 스님이 심각하게 아프고 불을 피워야 했지만 장작을 찾을 수도 찾으러 나갈 수 없었습니다. 그런데 같은 사원에 살고 있던 차우차우는 숲으로 가서 나무를 모으려고 했지만 나무 조각은 못 찾고 숯 조각만 찾아서 승려에게 가져갔습니다. 그 과정에서 차우차우는 석탄과의 접촉으로 혀가 파랗게 되었다고 하는 전설이 있고 두 번째 전설은 차우차우는 하늘의 견종이라고 하는데 부처님이 하늘을 푸른색으로 칠할 때 같이 있었다고 합니다. 그 과정에서 페인트가 흔적을 남겼는데 그 남은 흔적들을 물방울을 차우차우가 핥았고 그날부터 차우차우는 파란 혀가 있는 개가 되었다고 합니다. 정말 상상력이 엄청난 것 같습니다. 오 김종국의 차우차우 여러분들은 김종국이라고 불리는 유명한 남자를 알 겁니다. 남자라면 누구나 부러워하는 튼튼한 몸을 가지고 있고 멋진 목소리까지 정말 멋진 형님이라고 생각이 됩니다. 그런데 이러한 멋진 형님이 차우차우와 조금은 특별한 이야기가 있다고 하죠. 그 이야기는 2008년 11월 6일에 방송된 해피투게더라고 불리는 곳에서 자신이 겪었던 충격적인 이야기를 풀게 됩니다. 그 이야기는 김종국은 어느 날 지인으로부터 한 마리의 강아지를 선물을 받게 되었다고 합니다. 그런데 김종국은 자신이 선물 받은 차우차우가 자신이 알고 있는 강아지라는 불리는 견종과는 다르게 조금은 특이한 행동을 했다고 하면서 궁금증을 유발하게 됩니다. 선물 받은 차우차우는 발로 벽을 딛고 두 발로 걸으려 서했고 어느 날 소리도 멍멍 이렇게 짖는 것이 아니라 부엉 하고 소리를 질렀다고 하죠. 그래서 다시 주변 사람들에게 자신이 선물 받은 차우차우에 대해서 알아보니까 알고 보니 그것은 차우차우가 아니라 곰이었습니다. 사실의 경위로는 이랬는데 지인은 중국에서 강아지를 들여와서 입양했는데 알고 보니 그것은 차우차우가 아니라 곰이었다고 말이죠. 
어떻게 그두 마리가 헷갈렸는지는 모르겠지만 그것을 속인 중국도 참 대단한 것 같습니다. 어떻게 자신이 분양받은 개가 곰이라는 생각을 하겠습니까? 6. 차우차우의 특징 차오차오의 외모는 곰과 사자를 연상시킬 정도의 외모를 가지고 있고 덥수룩한 털과 찡그린 듯한 인상의 얼굴을 가지고 있습니다. 그리고 차오차오는 바닥에서 몸까지 43에서 51cm까지 성장을 하며 최대 몸무게는 32kg까지 성장을 하는 다소 크기가 있는 견종입니다. 그리고 차오차오의 털은 부드럽거나 거친 느낌의 더블코트를 가지고 있고 모색은 검은색, 황갈색, 붉은색, 크림색 등의 색상을 가지고 있습니다. 몸은 전체적으로 곰처럼 두꺼운 뼈대와 탄탄한 근육질의 체형을 가지고 있고 눈은 오목하고 눈꺼풀이 안으로 밀려 들어가는 경우가 있는데 이런 경우에는 시력이 좋지 않다고 하죠. 그리고 의외로 차오차오는 포메나 진돗개처럼 스피치 계열에 속하는 견종으로 꼬리가 뒤로 말려 올라가 있는 게 특징입니다. 그리고 무릎 관절이 거의 일자로 되어 있는 모습을 보여주는데 이 때문에 걷는 모습이 뒤뚱뒤뚱 조금 엉성해 보이기도 합니다. 또한 차오차오는 시력이 좋지 않아 소리나 주위의 작은 변화에도 민감하게 반응을 하게 됩니다. 그래서 차오차오를 갑자기 갑자기 놀라게 하는 짓을 하지 말아야 하고 조금은 정적인 견종이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 만약에 이 말을 무시하고 차오차오를 놀라게 한다면 조금은 심하게 물릴 수도 있을 겁니다. 7. 차오차오의 성격 차오차오는 독립심이 강하고 감정을 잘 드러내지 않기 때문에 낯선 사람에게 매우 배타적인 경계심이 강한 편이라 모르는 사람이 갑자기 다가간다면 다소 공격적으로 반응을 할 수도 있습니다. 이러한 성격 탓에 타 견종들과도 쉽게 친해지지 못하고 어울리지 못해서 다견 가정보다는 한 마리만 키우는 집안에서 키우기에 좋습니다. 하지만 주인에 대한 충성심이 매우 뛰어나서 가족에게는 헌신하고 충성하는 성격으로 자신이 인정한 주인 이외에는 따르는 경우가 거의 없다고 하죠. 그 때문에 공격성이 어느 정도 있는 견종이라 어린 시절에 적당한 훈육을 해주지 않는다면 낯선 사람을 공격해서 무는 경우도 존재합니다. 그리고 차우차우 같은 경우에는 이빨로 무는 힘이 강한 편에 속하는데 자칫 잘못하면 물린 사람이 크게 다칠 수 있으므로 어린 시절에 복종 훈련을 해주어야 합니다. 여담으로 치약력은 수치로 따지면 투견으로 유명한 핏불테리어와 맞먹는다고 하죠. 8. 차우차우의 유전병 차우차우는 입과 코가 납작한 형태를 지니고 있는데요. 어느 개가 그렇듯 코와 주둥이가 납작할수록 더욱더 귀여운 분위기를 풍긴다는 이유로 개량이 됐습니다. 물론 누군가에게는 이러한 모습이 너무나 사랑스러워 보일 수도 있지만 이런 외모를 가진 차오차오는 단두종 증후군에 걸릴 확률이 높습니다. 단두종 증후군은 좁은 콧구멍으로 인해서 숨을 쉬기 힘들어지는 증상을 말하고 있습니다. 콧구멍이 좁아짐으로 입으로만 숨을 쉬게 되고 그로 인해 목에 무리가 가서 이누두부가 붓게 되며 입천장과 목구멍의 연결 부위가 늘어나는 현상까지 이어지게 됩니다. 이 상태가 심해지게 되면 호흡곤란이 올 수가 있습니다. 코와 입이 짧은 차우차우를 키우고 있다면 평소에 숨을 쉬는 것에 불편함이 없는지 항상 살펴야 하고 병원에서 상담을 통해 콧구멍을 늘려줄 필요가 있는지 파악해야 할 겁니다. 영상에 부족한 내용이나 궁금하신 점을 댓글로 남겨 영상을 완성해주세요. 영상을 끝까지 보셨다면 구독과 좋아요는 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.